வந்து இன்றைக்கி ஒரு ஸ்டேட்டஸ் பார்த்துருக்கோம் ஒரு கார்ட்டூன் பிக்சர் ஒரு லேடி ப்ரெக்னென்ட் எலிஃபெண்ட் வந்து வயிற்றில் ஒரு குழந்தை யானையோட ஒரு அன்னாசி பழத்தை சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு இமேஜை பார்த்துருப்போம் கார்ட்டூனை பார்த்துருப்போம் நிறைய பேருக்கு அது என்னென்னே தெரியாது அந்த கார்ட்டூனில் ஒரு டைலாக் ஒன்று எழுதியிருக்கோம் அந்த ப்ரெக்னென்ட்டு மதர் எலிஃபெண்ட் சொல்லிரு சொல்லியிருக்கோம் தே கிவ் அஸ் எ ஃபுட் பேபி அதுக்கு அந்த வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த குழந்த எலிஃபெண்ட் சொல்லியிருக்கோம் ஹியூமன்ஸ் ஆர் ஸோ குட் இதுதான் அந்த சிம்பிள் கார்ட்டூனோட ஒரு ஃபிகர் அப்போ நம்ம டக்குன்னு அதை பார்க்கும்போது ஓ ஏதோ விஷயம் இருக்குது நல்ல எலிஃபெண்ட்ஸுக்கு நம்ம ஏதாச்சும் கவர்மெண்ட்டோ இதை ஏதாச்சும் பண்ணியிருப்பாங்க புது முதுமலை சரணாலயம் மாதிரி ஏதாச்சும் புது எலிஃபெண்ட்ஸுக்கு ஃபுட்டு கொடுக்குற ஏதாச்சும் வச்சுருப்பாங்க அந்த மாதிரி தான் நினைப்போம் ஆனால் அது இல்லை விஷயம் பசியோடு இருந்த ஒரு யானைக்கு அதுவும் கர்ப்பிணி யானைக்கு அன்னாசி படத்துக்குள்ள அன்னாசி படத்துக்குள்ள நாட்டு வெடி கொண்டு வச்சு அதை கொண்டு இருக்காங்க இதுக்கு தான் அந்த ஸ்டேட்டஸ் அந்த பிக்சர் ஐயோ என்னாச்சு என்னைக்கு இன்னைக்கு எப்படி யாருக்குமே தெரியலையே எங்கேயுமே வரலையே இதெல்லாம் இன்னைக்கு நடக்கலை மே இருபத்தி ஏழாம் தேதி அந்த யானை இறந்துருக்கு இன்னைக்கு தான் இந்த நியூஸ் வந்து இவ்வளோ வைரலாக போயிட்டு இருக்கு இதுவரை அது அதோட மெயின் ரீசன் என்னன்னா இன்னைக்கு தான் அதோட போஸ்ட்மார்டம் ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு அதில் கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அன்னாசி படத்துக்குள்ள நா காட்டு பண்டிகளுக்கு எல்லாம் வைக்கிற அந்த மாதிரி ஒரு நாட்டு வெடி உண்டை உள்ள வச்சுருக்காங்க அதை சாப்பிட்டு அந்த யானை வாயிலையும் அதோட தும்பிக்கையும் நாக்கும் பலத்த காயடைஞ்சு பத்து நாளைக்கு மேலே அது ஒரு ஒரு சின்ன தண்ணி கூட குடிக்க முடியாமல் அந்த பிரெக்னென்ட் யானை வந்து ஊர் ஃபுல்லாக அரைஞ்சு இருபத்தி ஏழாம் தேதி மாலையில் வந்து நாலு மணிக்கு இறந்துருக்கு ரொம்ப 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 கேவலமான விஷயம் அந்த யானைக்கு இல்லை நமக்கு ஸோ இதை பற்றி இவ்வளோ டீட்டெயிலாக எப்படி தெரிஞ்சுச்சுன்னா அங்கே உள்ள ஒரு ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸர் மோகன் கிருஷ்ணன் அவர் வந்து தன்னோடய ஃபேஸ்புக் பத போஸ்டில் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி ரொம்ப சங்கடத்தோடு அவர் வந்து போட்ட ஒரு பதிவு வந்து எல்லாருமே வியூவர்ஸ் ஃபேஸ்புக்கு வியூவர்ஸ் எல்லாருக்குமே ஒரு பயங்கரமான ஒரு வருத்தத்தை கொடுத்துச்சு அவர் அவ்வளோ ஃபீல் பண்ணி அந்த விஷயத்த ஒன்று போட்டிருந்தார் அது என்னான்னு உள்ளது கடைசி சொல்கிறேன் இது மே இருபத்தேழாம் தேதி அந்த யானை இறந்துருக்கு அதுக்கு முன்னாடி பத்து நாளுக்கு முன்னாடி அது வந்து காயத்தோட சாப்பிட முடியாமல் தண்ணி குடிக்க முடியாமல் ஒரு உணவு தின்ன முடியாமல் அந்த ஊர் பகுதியில் எல்லாமே அறிஞ்சு தெரிஞ்சிருக்கு இருபத்தேழாம் தேதி ஒரு வெள்ளியாரம்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆற்றுக்குள்ள ஒரு இறந்த நிலையில் வந்து கிடந்திருக்கு அதுவும் அந்த யானை தன்னுடைய வலியை தாங்க முடியாமல் தன்னுடைய தும்பிக்கையிலையும் அதோட நாக்கிலையும் உள்ள வலியை தாங்க முடியாமல் தண்ணிக்குள்ளேயே தன்னுடைய தும்பிக்கையை வந்து மூழ்க வச்சுட்டு அப்படியே இறந்துருக்கு ஃபேஸ்புக் போஸ்ட் அந்த ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸர் மோகன் கிருஷ்ணனோட ஃபேஸ்புக் போஸ்ட் என்னான்னு சொல்கிறேன்னு சொன்னதுலாம் அவர் சொல்லியிருக்காரு இந்த யானை பசிக்காக காட்டில் இருந்து ஊர் பகுதிக்கு வந்திருக்கு வந்து இவங்க வந்து ஊர் மக்கள் யாரோ அது செஞ்சது யாராக இருந்தாலும் இவ்வளோ ஒரு கொடுமையான செயலை செஞ்சது யாராக இருந்தாலும் அவங்க அந்த செயலை செஞ்சுருக்காங்க அந்த யானை அதையும் சாப்பிட்டு வாய் வெடித்து அந்த வழியோட பத்து நாளுக்கு மேலே உணவு சாப்பிட முடியாமல் நடந்திருக்கு அந்த பத்து நாள் கூட அந்த ஊர் பகுதியில் ஒரு மக்கள் மேலே அது வந்து தன்னுடைய கோபத்தையோ இல்லோட தன்னுடைய ஆக்ரோஷத்தையோ காட்டாமல் வழியோட எங்கேயாச்சும் ஏதாச்சும் பண்ண முடியுமான்னு சொல்லிட்டு சுற்றி சுற்றி வளர்ந்துருக்கு தன்னுடைய வயத்தில் இருக்க அந்த குழந்தைய நினச்சி தெரியல இதனால என்ன ஒரு ஒரு மரங்களை உடைக்கவோ இல்லை ஊர் பகுதியில் போய் மக்களை வந்து துன்புறுத்தவோ அந்த எதுவுமே பண்ணாமல் தன்னோட வழியை மொத்தத்துமே அந்த ஆறுக்குள்ளே போய் தன்னுடைய தும்பிக்கையை வந்து தண்ணிக்குள்ளே மூழ்க வச்சு அப்படி தான் பண்ணிச்சே தவிர அது நம்மளை மாதிரி காட்டு முறாண்டித்தனமாக நடக்கலை அதான் ஆறாயிரருடைய ஜீவநாட்டு நடந்திருக்கு நம்ம அஞ்சாறு ஜீவன் மாதிரி நடந்திருக்கோம் ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸர் வந்து கேஸ் ஃபைல் பண்ணி வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அந்த பகுதியில் வந்து ஏற்கனவே காட்டு பண்டிகளுக்கு வந்து தன்னுடைய விளைநிலங்களில் வந்து மக்களோட விளைநிலங்களை அழிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க காட்டு பண்டிகளுக்கு இந்த மாதிரி வச்சுட்ருக்காங்க அதுக்கும் எதுக்கு வைக்கிறீங்க அது இல்லாமல் இந்த பத்து நாள் அந்த யானை அந்த ஊர் ஃபுல்லாக சுற்றி வந்திருக்கும் போது ஒருத்தனுக்கு கூட பார்த்தோனால ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸர் ஃபோன் பண்ணி சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு அது பேசாமல் தன்னோட வழியை தன்னுள்ளே ஒதுக்கிட்டு தானே போயிட்டு இருந்துச்சு அது ரொம்ப ஒரு அந்த பகுதிக்கே ஒரு ரொம்ப சங்கடமாக இல்லை ஒரு கேவலமான ஒரு இது பேர் கொடுத்துச்சு ரொம்ப வருத்தமான விஷயம் கூட ஆல்ரெடி கொரோனா வெட்டுக்கிளி இந்த மாதிரி தாக்குதல் இருக்கிற டைம் விட இந்த மனிதனோட தாக்குதல் இதோட கேவலமாக இருக்
வெடிகுண்டு பட்ட உடனே ஒரு நாலஞ்சு பேரை கொண்டு இருந்தால் இந்த பிரச்சனை வந்து இதோட பெருசா ஆ யானை மேலே தப்பு இருக்கு ஒரு அது மே இருபத்தி ஏழு இறந்துருக்கு இது வெளியே வரவே இவ்வளோ டேஸ் ஆயிருக்கு ஆல்ரெடி நிறைய காட்டு விலங்குகள் வந்து அழிஞ்சிட்டு இருக்க டைமு பல பல நியூஸ் வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் யானை ரோட்டில் அடிபட்டு இறந்துருக்கு காயங்களுடன் யானைக்கு கா காணப்பட்டிருக்கு தந்தங்கள் அகற்றப்பட்ட நிலையில் யானைகள் காணப்பட்டிருக்கு இப்படி ஒவ்வொன்றா கொண்டுட்டே இருந்தால் ஒரு கட்டத்தில் இந்த டைனோசர் மாதிரி யானையும் ஒரு அந்த லிஸ்ட்டில் யாருன்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இல்லாமல் இல்லை கண்டிப்பாக வந்துடும் ஒரு நம்ம இந்தியாவை எடுத்தாலே ஒரு நாலு யானைகள் ஆ பெருசாக இருக்குது யானைனாலே நம்ம ஆச்சரியத்தோடு பார்க்குற கண்டிஷனுக்கு அது வந்துடுச்சு இதுக்கு முன்னாடி இந்த மனிதனோட இந்த கேவலமான செயல் முன்னாடி கொரோனாவும் பெருசு இல்லை அந்த நம்ம வெட்டுக்களையும் பெருசு இல்லை ரொம்ப கேவலமான விஷயம் நம்ம ஒரு ரெண்டு நாளத்துக்கு வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸில் போடுவோம் நிறைய மீம்ஸு கார்ட்டூன்ஸ் எல்லாமே வரும் போயிடும் கண்டிப்பாக இது பண்ணவங்களுக்கு மேலே கடுமையான ஆக்ஷன் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸர் சொல்லியிருக்காரு இதுதான் அந்த வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸோட கதை ஸோ ஐஸ் சொல்கிறதுக்கு வேறு ஒன்றும் இல்லை தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மனிதன் மிருகமாகிய தருணம்